Noong nakaraang linggo ay may mga natanggap kaming mga komento sa mga kasideline nating sinamat parisan kanete, Benjamin Lozano at Ray Bastian. Ang mga komento nila ay may kasamang pag-aalala sa kanilang mga batang kambing dahil pare-parehas silang tinamaan ng diarrhea o pagtatae ng mga kambing. Minabuti naming i-share sa inyo ang kanilang mga komento. Si Benjamin ay namatayan ng tatlong kambing habang si Matt naman ay may mga kambing na nagtatae at kasabay nito ay namatayan din ng inahin. Ganoon din ang nangyari kay Ray. At nasabi pa nga niyang nawalan siya ng gana dahil sa daming mga namatay na mga batang kambing. Pawang nakakalungkot ang komentong umabot sa amin, kaya minabuti namin gumawa ng paksa tungkol sa pagtatae ng mga batang kambing at kung ano ang magagawa mo sapagkat alam namin na tayong lahat ay nagkakaroon ng ganitong suliranin kapag tag-ulan. Tulad ng sinabi namin sa inyo, ang adhikain namin ay sabay-sabay tayong aasenso. Kaya, like, share, and subscribe at sideline.ph Para maintindihan natin ang pagtatae ng mga batang kambing, dapat ay intindihin muna natin kung ano ang numero unong dahilan kung bakit nagtatae sila. Ito ay ang paglaki o pagdami ng isang parasitiko na ang bansag ay coccidia. Ito ang pagsira niya sa epithelial linings ng intestine ng kambing. Ibig sabihin ay nasa loob sila ng munting kambing natin. Paano naman kaya sila nakarating doon? Ito ay sa pamamagitan ng damong kinakain ng kambing. Ang mga itlog ng coccidia ay karaniwang nasa tae ng kambing na siya namang kinakain ng ating mga kambing. Kapag nakain sila ng kambing, darami sila sa loob ng tiyan at pagkalaon naman ay sasama din sa dumi. Dito umiikot ang cycle sa pagtatae ng kambing. Ano ang klaseng damo ang paborito ng coccidia? Nahulaan na ninyo ka sideline. Basang damo sa umaga. Ang epektibong paraan para maiwasan ang pagkain ng batang kambing ng basa ay huwag sila palalabasin kapag basa pa ang damo. Nasabi na namin noon ka sideline, mas maigi ang siguraduhin munang tuyong-tuyo ang damo bago magsakate o bago magpastol. Kung kailangan nyo nang palabasin ang mga inahin dahil sa tindi ng gutom, ang sugestyon namin, huwag isasama ang mga batang kambing. Ang mga batang kambing ay dapat manatiling nakakulong hanggang alas 12 ng tanghali. Ang itlog na nagdudulot ng coccidia ay nasa mababa at basang parte ng damo. Ang ibig sabihin nito, mas magandang magpakain ng kambing sa pastulan na matataas na ang damo at hindi bababa sa 4 inches. Ibig ding sabihin nito, pag nagsasakate tayo ng damo, huwag nating isagad sa pinakailalim. Maliban sa pwedeng makakain ng damo na may coccidia ang ating mga alagaing batang kambing, pwede silang magkasipon dahil basa ang palikid. Hindi umaayon sa alinmang kambing ang basang lugar. Siguraduhin malinis ang mga kainan ng kambing dahil kapag nadudumihan ito ng kambing, ito na rin ang magiging sanhi ng pagkain na may coccidia. Huwag din magdidesenyo ng kainan ng batang kambing na napapasok nila ito. Kapag nangyari ito, dito sila matutulog at magdudumi. Dapat, ulo lang ang nakakapasok sa loob ng kainan. At dapat, linisin natin ng madalas ang mga kainan.
Sa dulo ng video na ito ay mayroon kaming ipapakitang sukat ng kainan ng kambing para mayroon kayong ideya sa mga awang ng kainan para hindi makapasok ang mga kambing sa loob ng kainan. nagtatae ang kambing sa edad na 3 weeks old hanggang 5 months old. Ito ay sa kadahilan ng sa edad na ito ay malakas na silang kumain ng damo. Itong nakarang linggo, sinubukan naming bumili ng Emporium sa online. At nabigla kami na wala na yatang nagbebenta sa buong bansa. May problema din sa sofa quinoxaline Dahil wala na din kaming makitang mura at pwedeng bilhin na kahit paano ay nasa halagang isang libo lamang. Awang wholesale na ang gusto ng mga nagbebenta na nasa 1,500 pesos at mahigit. Maliban dito, matagal ang shipment kaya hindi na kami bumili. Kasalukuyan kaming nakikipag-usap ngayon sa mga nagbebenta ng alternative sa mga gamot na nabanggit. May dalawang solusyon na kailangan ay meron kayo sa pagkakataon na wala kayong mabiling gamot. Ka-sideline, kapag nagtae ang inyong kambing, hindi e-epekto ang magpurga kayo kaagad. At wala ding direktang epekto ang magbigay kayo ng antibiotics at vitamins. Kailangan masolusyonan muna ang pagtatae ng inyong kambing. Ang pagtatae ang priority. Ito ang kailangan niyong gawing mga gamot. Handa kami sa pangyayaring ganito na wala kaming mabiling gamot at ito ang aming murang alternatibong subok na para sa nagtataeng kambing. Ang unang panlaban natin ay ang oregano oil. Para doon sa mga kasideline natin ngayon pa lang narinig ang oregano oil, sasabihin namin kung paano ito gawin. Mag-harvest ng oregano at patuyuin. Kapag nakapagpatuyo na kayo ng oregano, ipowderize ito gamit ang blender at ibabad ito sa vegetable oil. Ilagay sa lugar na may kaunting init para maghalo ang dalawang ingredients. Sa loob lamang ng isang linggo ay pwede nyo na itong gamitin. Bigyan ang mga nagtataing batang kambing ng 5 ml isang beses kada araw. Sa loob ng ikaapat hanggang ikaaning na araw ay makikita niyo na ang malinis na likuran ng inyong alagang kambing. Kapag nagtatae na ang inyong kambing, ang kambing ay nade-dehydrate o nawawala ng tubig sa katawan. Ang solusyon naman dito ay painumin sila ng salt solution. Ang asin pa naman ay napaka-importante para sa kambing. Madali itong gawin. Heto ang paraan para makagawa ng salt solution. Magpakulo ng kulang-kulang na isang litrong tubig para siguradong patay ang mikrobyo na nasa tubig. Haluin sa maligamgam na tubig ang 6 teaspoonful na asin sa 1 teaspoonful na asukal at ilagay sa pinakulong tubig.
Bigyan ng 10 ml kada araw ang nagtataing kambing hanggang bumaling. Tumigil lang sa pagpapainom ng salt solution kapag tumigil na din sa pagtatae ang inyong alaga. Kapag nagtatae na ang kambing at lalo itong pakakainin ng marami, lalo itong magtatae. Para lang tao kapag nagtatae. Hindi rin magandang kumain ng marami. Kapag nakabawi na ang inyong alaga sa ikalimang araw, maari na ninyo itong purgahan sa pamamagitan ng albendasol. Ang karaniwang bigat ng 3 weeks old na kambing ay 4 kilograms. Pwede niyong bigyan ng albendasol na nasa 0.4 ml hanggang 0.5 ml. Kung may programa kayong tagging o kaya naman dehorning, hindi pwedeng gawin ito sa nagtataing kambing hanggat hindi lubusang gumali. Alalahanin ninyo na dahil sa nagkasakit ang ating kambing, ito ay mas magaan kaysa sa kasabayan o kapatid niyang kambing. Ang kambing na nagtae ay mas magaan na ng kalahating kilo. Ang kapatid niya, Yung naipakita naming nakatag at dihorn ay mas mabigat na. Ito ang aming kambing na nagtatae pagkatapos ng anim na araw na paggagamot. Malinis na ang kanyang likuran. Absuelto na siya sa pagtatae. May konting ubo kaya tinurukan na namin siya ng antibiotics. Mas dan ang paggaling ng kambing sa ikalimang araw kapag nasundan nyo ang simple at epektibong paraan ng pagkagamot sa nagtataing kambing. Tignan lagi ang mga likuran ng kambing. Marahil hindi mo makikita kagad ang aktual na pagtatae ng kambing kaya ang alternatibo ay pagtingin sa mga tuhod ng mga kambing. Kapag may bahagyang dumi na makikita, tinatawag na hawk sa Ingles o parting likod ng paan ng kambing. Kapag nagtae ang kambing, posible itong magkaroon ng iba't ibang sakit katulad ng ubo at sipon. Kapag nakita nyo ng hirap na sa paghinga ang inyong kambing, ibig sabihin may sipon na rin. Turukan kagad ng antibiotic katulad ng Teramycin LA sa ikatlo hanggang ikalimang araw. Kapag namatayan kayo ng isang kambing sa kada sampung batang kambing o 10%, huwag kayong malulungkot. Ito ay normal na mortality rate sa mga batang kambing. Pag-ibayuhin ninyo ang programang pangkalusuran. Gawin nyo itong challenge. Ang kalikasan ay may paraan din para alisin ang mahihinang mga kambing. Ituring nyo na lang na ganoon na nga, lalo na kung hindi naman malaki sa 10% ang inyong mortality rate. Sa mga nagtatanong kung ang oregano oil ay epektibo, ito kasi ang pumapatay ng iba't ibang parasitiko sa loob ng kambing na nagtatae. Suportado ito sa pag-aaral sa Italia. Nasa link sa baba ang pag-aaral tungkol sa bisa ng oregano. Maliban dito, dahil may vitamin C ito, pinapagaling nito ang mga nasilang parte ng bituka. Huling paalala bago kami magtapos sa video na ito. Pagandahin ang inyong deworming program para iwas pagtatae. Meron pong mga ka-sideline ang nag-share ng kanilang mga alternatibo katulad ng mga sumusunod. Dahon ng saging, dahon ng abukado, dahon ng bayabas, dahon ng malunggay, dahon ng kainito, dahon ng langka. Ito po ay nasubukan na nila na epektibo. Pwede nyo pong subukan kung gustuhin ninyo. Salamat po sa kanilang contribution at shoutout na rin kila DJ Kaliwliw, Emerald Gabatilla at Edelberto Ulet. Bago kami magpaalam, tulad ng nasabi namin sa inyo sa simula ng paksang ito, 
Ito ang sukat na kainan ng kambing para sa mga bata para hindi nila mapasukan. Ito po kainan na ito ay maganda po para sa mga maliliit na kambing. Ang malaking kambing ay pwede na rin dito pero ang damo lang sa itaas ang kanilang makukuha. Kung nais niyo pong hindi ng drawing, pakisend na lang po sa amin ang inyong email sa comment section. Muli po, ito po si Aga at Mangkey na nagsasabing Happy Goat Farming!